வணக்கம் இந்தியாவில் உண்மையிலே ஒரு பெண்ணாக பிறந்து பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுக்கு முதல் முறையாக நான் வைக்கப்படுறேன் முதல் முறையாக அவமானப்படுறேன் முதல் முறையாக எனக்கு எரிச்சலாகவும் வாழ தகுதியற்ற நாட்டில் உசுரோடு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாமா யாராவது நாலு பேரை போட்டுடலாமா அப்படின்ற ஒரு கோபத்தை ஒரு எரிச்சலை ஒரு ஒரு கொடூரமான மனநிலையை இந்த நேரத்தில் நான் எதிர்கொள்கிறேன் என்னடா இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி பேச மாட்டாங்களே என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கிற பெண்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் சீரழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற போது பெண்கள் பாலியல் பண்டங்களாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிற போது அதை வேடிக்கை பார்க்கிற கேவலமாக அதை 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 பார்த்து விட்டு உயிரோடு வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு கேவலமான சூழலுக்கு இந்திய பெண்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதே அவமானகரமாக இருக்கு இப்போ எங்களால் என்ன பண்ண முடியும் நாங்கள் அதிகாரத்தில் இருக்குமா சட்டம் எங்கள் கையில் இருக்கா நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் வேலை பார்க்குறோமா ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது நாங்கள் வீதியில் இறங்கி போராட முடியும் அதுதான் எங்களுக்கு செய்ய எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரே கருவி ஒரே ஆயுதம் ஏன் இவ்வளோ கோபுறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறதா சொல்லுவோம் அதுவும் சாதியை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு வர்றாண்டா இந்த பட்டியல் எழுத்துக்கார பையன் இந்த சக்லிய பாயம் பரப்பாயம் வீட்டு பிள்ளையெல்லாம் கெடுத்து ஒன்றில் மாக்கணும்டா அப்படின்னு உள்ளே போகிறது காலனிக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறதா சொல்கிறது அது அப்போ தான் படித்து மேடேறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் காதலிக்கிறதா சொல்லிவிட்டு அந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு ஓடி போயிடுது அல்லது அந்த பிள்ளையை விருப்பமின்றி கடத்துவது கொண்டு போய் வெளியே வச்சுக்கிறது வெளியே வச்சு அந்த பொண்ணோட குடும்பம் நடத்தி அதை ஏதாவது ஒரு வழியில் சீரழிச்சு அந்த பிள்ளையை கொலை செஞ்சு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து போகிறது மிக சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பலவேறு நிகழ்வுகள் இது மாதிரி நடந்திருக்கு மிக சமீபத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த நிகழ்வு ரோஜா என்கிற பெண் அதை பற்றி பேசக்கூட தமிழ்நாடு தயாராக இல்லை ஏன்னா ரேப் செய்யப்பட்டது ஒரு தலித் பெண்ணாக இருந்தால் நாங்கள் வேடிக்கை பார்ப்போம் ரேப் செய்யப்பட்டது ஒரு சாதாரண வீட்டு பெண்ணாக இருந்தாலும் நாங்கள் வேடிக்கை பார்ப்போம் எனக்கு உண்மையாக புரியவே இல்லை அண்ணன் எச்ராஜா காயத்ரி ரகுராமுக்கு ஒன்றுனொன்னே அப்படியே மனசு துடிச்சு போய் இந்த பெண்களை அப்படிலாம் பொங்குனார் அப்போ ரோஜா யார் இந்து பொண்ணு இல்லையா ஆன்மீக அரசியல் மாநாடு நடத்தினாரே அர்ஜுன் சம்பத் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு இந்து கோயில்களை அசிங்கப்படுத்துகிறீர்கள் திராவிடத்தை கருவறுப்போம் இந்துக்களுக்கு எதிராக இருப்பவர்களெல்லாம் சீனாவுக்கு ஓடி போங்க ஜப்பானுக்கு ஓடி போங்க இந்தியாவை நிறுத்துங்கடா நிறுத்துங்க ரேப் செய்யப்பட்ட பொம்பளை பிள்ளை தலித்து தானே அது பேர் ரோஜா தானே அந்த பொண்ணு இந்து தானே என்ன பிடுங்கிட்டீங்க நீங்கள் என்ன பிடுங்கிட்டீங்க என்ன கேள்வி கேட்டீங்க உங்களுக்கெல்லாம் அசிங்கமாக இல்லை கோயிலில் ஒரு சில ஆபாசமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் பொங்கி வரும் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு இந்து பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணால் மாத்திரம் வேடிக்கை பார்ப்பீங்க இந்த லட்சணத்தில் இந்த பிஜேபிக்காரி நல்லகுடி நாணயங்கள்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கு அது என்ன திருமாவளவன் காயத்ரி ரகுமானுக்கு எதிர்த்து பேசிட்டு ரோஜாவுக்கும் செத்து போன பிரியங்காவுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுவது ஏ கூமுட்டிங்களா ரோஜாவும் பிரியங்காவும் வாழ்க்கையோடு போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு சாமானிய பெண்ணாக இருந்து கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் இவங்க யார் காயத்ரி ரகுராம் தன்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சாதி ஆணவ வெறியோடு ஆதிக்க திமிரோடு பார்ப்பன திமிரோடு டே கொட்டை இருந்தால் வாங்கடான்னு கேட்குறாங்க நான் பச்சையாகவே சொல்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க கொட்டை இருக்கிறவெல்லாம் வாண்டான் இருபத்தி ஏழாந்தேதி நான் ஐம் வெயிட்டிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க ஐயா ராமதாஸ் வந்துடணும் வந்து இது என்ன நியாயத்தை பார்க்கணும் அவர் தான் ஒரு காப்பாளன் இது என்ன ஆ யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் யாருக்கு இது பண்ணணும்னு நீங்கள் எப்படி தீர்மானிக்கிறீங்க இவ்வளோ ஆபாசமாக பேசுச்சே நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து திருமணம் ஆபாசமாக பேசினாரா இல்லை திருமணம் கட்சியில் இருக்க யாராவது ஒருத்தவங்க உங்கள்கிட்ட ஆபாசமாக பேசினாங்களா அல்லது யாராவது அத்துமீறி உங்கள் வீட்டுக்குள் நுழைஞ்சாங்களா அத்துமீறி உங்ககிட்ட செயல்பட்டாங்களா எதுவுமே இல்லையே ஆனால் நீங்கள் வந்து அத்துமீறி வந்து பேசுகிறீங்களே நீங்கள் தானே வந்து இங்கே பேசுகிறீங்க நீங்கள் தானே ஆபாசமாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் தானே வந்து செருப்பக்கல்ட்டி அடிப்பேன் பார்க்குற இடம்லாம் செருப்பக்கல்ட்டி அடிங்கன்னு சொல்கிறீங்க யார் பிரச்சனை பண்ணுது பார்ப்பன திமிறினால் நீங்கள் பண்ண பிரச்சனை அது அப்படி இருந்தும் அண்ணன் உங்களை கடந்து போக சொன்னார் உங்களை கடந்து போக சொன்னார் சரியா இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பார்ப்பனர்களுக்கு அதிக அறியாதையே இல்லை அருகதையே இல்லை அதுவும் குறிப்பாக பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எந்த அருகதையும் இல்லை நீங்கள்லாம் பார்லிமெண்ட்டில் உட்காந்துட்டு சட்டமன்றத்தில் உட்காந்துட்டு அது உட்காந்துட்டு ஆபாச படத்தை அப்படி ஜூம் பண்ணி பார்த்த கோஷ்டிங்க எம்பிகளாக இருந்துக்கிட்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க விற்கிறதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு கடத்தினவிங்க எம்எ எம்எல்ஏவாக இருந்துட்டு சின்ன பிள்ளைங்களை ரேப் பண்ணவங்க ஒரு வயசு குழந்தைய கோவையில் ரேப் பண்ண கோஷ்டி நீங்கள் நீங்கள்லாம் பாலியல்
ரெட்டிக்கு ஒன்றுனா உங்களுக்கு வந்து மனசு துடிக்கும் மிடில் கிளாஸு இடைச்சாதி அதுக்காவது பொங்குங்க பொங்கலையே அதுக்கும் வேடிக்கை தானே நீங்கள் பார்த்தீங்க பிரியங்கா ரெட்டி ஒரு டாக்டராக இருந்து ஒரு பாலியல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி மிக கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டார் அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ஆனால் பிரிய பிரியங்கா ரெட்டிக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு வரவேற்பும் பிரியங்கா ரெட்டிக்கான நீதி வேண்டி மக்கள் போராட்டக்களத்தில் நிற்பதும் பிரியங்கா ரெட்டிக்கு நீதி வேண்டும் என்று ஃபேஸ்புக்கில் பேசுவதும் சமூக வலைத்தளங்களில் அவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்று பேசுவதும் ஏன் ரோஜாக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இதுதான் நம்முடைய கேள்வி இதுதான் நம்முடைய பார்வை அப்போ ரோஜா ஒரு உழைக்கிற வர்க்கத்தை பெண்ணு ஒரு சாமானிய குடிசைவாசி பெண்ணு ஒரு சாமானிய தலித் பெண்ணு ஒரு சாமானிய ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக காலம் காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சந்ததியிலிருந்து படித்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண் இது உங்கள் கண்ணை ஊர்த்துது ஆதிக்க சாதி வேண்டுமென்றே அந்த குழு அந்த பெண்ணை கடத்தி அவங்கள கடத்தி அவங்கள வந்து பிரேக் பண்ணி அவங்க உடம்பெல்லாம் சிகரெட்டால் சூடு வச்சு அவங்களை கொலை செய்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக மரத்தில் கட்டிவிட்ட ஆட்கள் நீங்கள் அதை எதையுமே கேட்டு பொங்காத நோங்களை நாங்கள் எப்படி சேர்த்துக்க முடியும் அப்போ இப்போ இப்போ ரோஜா மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இந்துக்களே கிடையாது அப்போ உங்களுடைய இதில் வந்து தலித்துகள் இந்துக்கள் கிடையாது பெண்கள் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாதுல அதனால் பெண்கள் இந்துக்கள் கிடையாது அப்புறம் பழங்குடி பெண்களோ பழங்குடி ஆண்களோ இந்துக்கள் கிடையாது உங்களை ஏற்று பேசுகிறவங்க இந்துவே கிடையாது என்ன என்ன நாடகம் போட்டுட்ருக்கீங்க அங்கே நமக்கு என்ன வருத்தோம் அப்படின்னா தமிழக ஊடகங்கள் யார் யாருக்கோ பொங்கின தமிழக ஊடகங்கள் தமிழக சேட்டலைட் சேனல்கள் எதை எதையோ நித்யானந்தாவுக்காக ஒரு நாள் உட்காந்து பூரா விவாதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற சேட்டலைட் சேனல்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பெண்கள் மீது நிகழ்த்தப்படுகிற வன்கொடுமை குறித்தோ தமிழகத்தில் தொடர்ந்து தலித் பெண்கள் மீது நடத்தப்படுகிற வன்கொடுமைகள் குறித்தோ எதுவுமே பேச தயங்குவது ஏன் ஊடகங்களும் சமூக ஊடகங்களும் வாய் திறக்காமல் இருப்பது ஏன் ஏனென்றால் தலித்துகள் சாக பிறந்தவர்கள் தலித் பெண்கள் பாலியல் பண்டங்கள் தலித் பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றால் கேட்க மாட்டோம் என்று ஒரு 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 வைராக்கிய திமிரோடு ஒரு சாதியானவ திமிரோடு ஊடகங்களும் நடந்து கொள்கிறது என்பதை நம்ம குற்றமாக வைக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த லட்சணத்தில் நம்ம இதுக்கே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு கிடக்கிறோம் இன்னொருத்தர் புதுசாக வர்றாரு அவர் பேர் என்னென்னா டேனியல் ஸ்ரவன் என்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் இவர் வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடிய ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கிறார் அங்கே ஒரு தயாரிப்பாளர் நிறைய சினிமா படங்களை தயாரிக்கிறார் இவர் நேற்று ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு பதிவை போடுறார் அதில் குறிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு போடுறார் என்ன பதிவு அப்படின்னு சொன்னால் பெண்கள் வெளியே செல்கிற போது ஒரு காண்டமே எடுத்துகிட்டு போங்க எதுக்கு அப்படின்னா யாராவது உங்களை ரேப் பண்ண முயற்சி பண்ணால் அந்த காண்டமை யூஸ் பண்ண சொல்லிடுங்க உங்களுக்கு பாதிப்பு வராது அப்புறம் அப்படி உங்களை ரேப் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களை கொல்ல மாட்டாங்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் உயிர் தப்பிக்கலாம் இப்படி பெண்களுக்கு ஒரு அரச ஒரு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அட்வைஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஐயா அரசாங்கம் கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பெண்களை ரேப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வாங்க எங்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஸ்கீம் சொல்கிறார் பெண்களை ரேப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வாங்க என்று அரசாங்கத்துக்கு ஒன்று வச்சுட்டு கடுமையாக சமூக வலைத்தளங்களில் அவர் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகமாகி கண்டனம் தெரிவித்த உடனே அவர் டேனியல் ஸ்ரோவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா இல்லை இது நான் எடுக்க போகிற படத்தில் வர்ற வில்லனுடைய வசனம் அப்போ அந்த படம் என்ன லட்சணத்தில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு படத்தினுடைய வில்லன் கூட தமிழ் சமூகத்தில் உயர்ந்த கருத்துக்களை பேசுகிற படங்கள்லாம் உண்டு வில்லைங்க தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சினிமா படம் வில்லைங்க பார்த்தீங்கன்னா பல நேரம் பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் பேசுவாங்க அது எம்ஆர் ராதாவில் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் உண்மை அப்படி கிடைக்கும்போது ஆந்திராவில் இருக்கிற டேனியல் ஸ்ரவன் என்கிற இவரை நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரத்திலிருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் கூட்டு பாலியல் துன்புறுத்தலிருந்து அவங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து போகிற வன்முறைகளிலிருந்து பெண்களை எப்படி காப்பாற்றப் போகிறோம் அவர்களுக்கு இன்னும் தைரியத்தையும் இன்னும் பொது சமூகத்தோடு எப்படி எதிர்கொள்வது என்கிற கவனத்தையும் நாம் உண்டாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையில் பெண்களை காண்டம் எடுத்து போ சொல்லுவதும் ரேப் செய்வதற்கு அரசாங்கம் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதை ஒரு ஸ்கீம் ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்ட டேனியல் ஸ்ரவணனை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் உள்ள தூக்கி போட்டு நாள் மிதி மிதிக்கணும் ஆண்மை குறைவுக்கான ஆண்மையை நிறுத்துவதற்கான ஆண்மையற்றவராக மாற்றுவதற்கான சிகிச்சை கூட இவர்களை போன்றவர்களுக்கு தர வேண்டும் இதுதான் நான் முதன் முறையாக ஆண்மையற்றவராக மாற்றணும்னு பேசுகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அதிலலாம் உடன்பாடு கிடையாது ஆனால் இது மாதிரி தொடர்ந்து பேசுவதன் மூலமாக 
ஏற்கனவே பெண்கள் மீது இருக்கிற இவ்வளோ பெரிய சிக்கல்கள் இன்னும் சிக்கலாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்கிற வருத்தத்தில் நான் சொல்கிறேன் இவர்களை போன்றவர்களாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதையும் சேர்த்து நாம் சொல்கிறோம் ஆக ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியங்கா ரெட்டியை தூக்கி பிடிக்கிற நீதிக்காக தூக்கி பிடிக்கிற ஒரு கூட்டம் ரோஜாக்களை காலில் போட்டு மிதிப்பதும் அவருடைய மரணத்தை ஒரு நாயினுடைய மரணத்தை விட கேவலமாக இது பண்ணுவதும் அது சட்ட ரீதியான நீதிக்கான எந்த முன்னெடுப்புகளை செய்யாத இருப்பதும் ஊடகங்கள் மௌனம் சாதிப்பதும் சமூக வலைதளங்கள் மௌனம் சாதிப்பதும் மக்கள் அமைதியாக வேடிக்கை பார்ப்பதும் இந்துக்காக உயிரை விட்டு கொண்டிருக்கிற பல்வேறு அமைப்புகளும் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பதும் என்பது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே நாங்கள் ரோஜாக்களினுடைய மரணத்திற்கும் கொலைக்கும் ரோஜாக்களினுடைய தன்மான மற்ற முறையில் அவங்க கொலை செஞ்சுருக்கிறாங்க ரோஜாக்களை ரேப் பண்ணி கொலை செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அந்த பொண்ணுக்கு நீதி கிடைக்கணும் ரோஜாவினுடைய மரணம் தமிழ் சமூகத்தை மனசாட்சியை தட்டி எழுப்புவதாக இருக்க வேண்டும் தலித்துகள் என்றால் ஒரு பார்வை இடைச்சாதி என்றால் ஒரு பார்வை என்கிற பார்வையில் மாற்றம் வர வேண்டும் மனுஷன் யாருக்கு கஷ்டம்னாலும் அங்கே போய் நீதிக்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு மானுட சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் இல்லைன்னா வருகிற தலைமுறை ஆபத்தான ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்திட்டு நம்ம போயிடுவோம் நம்ம பிள்ளைங்க பாவமாக போயிடும் எனவே இதை கடுமையாக மக்கள் மன்றத்திலே உரையாடலுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன்